masih bersama kami di Indonesia Morning Show. KTT luar biasa Oki berlangsung dari tanggal 6 hingga 7 Maret 2016. Acara ini bertempat di Jakarta Convention Center. Dan untuk mengetahui perkembangan KTT luar biasa Oki, sudah ada reporter Ardia Rahma. Ardia, kabarnya hari ini merupakan penutupan KTT. Apa saja agenda hari ini? Selamat pagi Adrian, saya dari pagi sudah ada di sini ya, tapi bukan untuk olahraga, tapi untuk memantau bagaimana perkembangan di pelaksanaan konferensi tingkat tinggi luar biasa organisasi kerjasama Islam yang diadakan sejak kemarin sebenarnya. Nah, untuk pengamalan sendiri untuk setingkat uh, peristiwa atau uh, acara luar negeri dan juga diikuti oleh kepala negara dan juga kepala pemerintahan ini memang ketat, tapi tidak terlalu ketat berlebihan. Kalau dilihat dari luar uh, senayan ini memang ada beberapa yang ditutup hanya pintu tujuh saja boleh masuk, tapi tidak sembarangan boleh masuk. Nah, di ruang JCC sendiri, ini contoh pengamanannya nih. Ini pengamanan yang boleh dimasuki oleh wartawan. Uh, saya tunjukin sebentar ya. Jadi, tidak semuanya boleh masuk ke sini, dan wartawan pun harus mendaftar jauh-jauh hari sebelumnya untuk mendapatkan ID yang bisa di-scan di sini. Untuk masuk tidak sembarangan hanya dilihat saja ya, karena harus di scan dan ini alatnya ada dua uh, jadi ada sekitar 500 valid ya mas ya nah ada sekitar 500 uh, wartawan Indonesia di juga luar negeri yang mendaftar dan tidak semuanya valid karena beberapa teman juga ada yang tidak bisa masuk karena ID-nya tidak valid dan itu tidak bisa masuk untuk meliput ke dalam nah berbicara tentang agenda hari ini nanti akan dimulai pada pukul setengah sembilan pagi akan dibuka oleh opening speech jadi empat kepala negara sekaligus mulai dari uh, ketua Aki Mesir lalu tuan rumah dari Indonesia, Presiden Joko Widodo, lalu dari Palestina, dan dari Sekjen Oki. Nah, rencananya hari ini full Presiden Joko Widodo akan mengikuti seluruh kegiatan Oki untuk kegiatan bilateral maupun untuk uh, debat menerima laporan dari senior official meeting kemarin yang dilaksanakan oleh pejabat setingkat menteri yang sudah dihasilkan uh, kemarin sore. Dan hasilnya kemarin sore ini uh, dihasilkan bahwa seluruh negara Oki sudah sepakat bahwa mereka untuk menghasilkan dua hasil dua output dari pertemuan ini. Nah, draftnya kemarin sudah ada. Pertama ini adalah resolusi Palestina yang mendukung kemerdekaan Palestina dari jajahan negara. Tapi juga yang kedua mengenai deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta ini hasilnya langkah-langkah konkret yang akan diadakan yang akan dilakukan oleh negara-negara Oke untuk mendukung bagaimana Palestina mendapatkan kemerdekaan itu. Sejauh ini tidak negara yang memberikan argumen menolak, tapi mendukung. Dan kemarin juga sebelum gala dinner, Jokowi sudah bertemu dengan Presiden Palestina untuk mendukung Palestina sepenuhnya. Nah nanti kita hasilnya akan 5 sore nanti, Adrian. Kita tunggu ya.